Bueno, en general, sí, el, el tema del humo es una de las causas principales de complicaciones en, en enfermedades respiratorias, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes, es decir, aquellos asmáticos, pacientes que tienen enfermedades relacionadas a, al humo del tabaco, y eso, eh, en general, todo lo que sea humo va a empeorar la situación previa de esos pacientes, es decir, Siempre es un agravante a los enfermos eh, de enfermedades respiratorias y también cardíacas, porque eso eh, va a producir un, un empeoramiento de la condición preexistente. Y también afecta a embarazadas, a personas mayores que desconocemos muchas hormonalidades que tengan, eh, gente joven, niños que, con dificultades para respirar, y bueno, la verdad que es difícil este, convivir con este tema y bueno, lo que siempre aconsejamos es tomar medidas necesarias como para este, evitar esta exposición. Dentro de las medidas que podemos tomar es este, el uso del barbijo, sobre todo un barbijo que sea KN95, N95, que filtraría sobre todo este, partículas que son un poquito más este, grandes, las muy pequeñas ya no las filtra, pero, pero es una medida. Tratar de evitar la exposición eh, de la actividad física en ambientes eh, con, con humo, es decir, eso puede agravar las enfermedades respiratorias previas. Y en, con respecto al, a la casa y al cuidado, mantener en lo posible cerrada la casa, evitar la ventilación cuando hay mucho eh, humo ambiental, este, tratar de mantener eh, lo más cerrada posible y climatizada en lo posible. ¿no? Este, siempre consultar cuando hay agravamiento de los síntomas, los síntomas que uno puede tener son opresión torácica, opresión de pecho, eh, falta de aire, silbidos en el pecho, tos, eh, irritación en la garganta, son síntomas clásicos este, de irritación de la vía aérea producida por el, por el humo ambiental, que en general el humo ambiental está relacionado a la quema de pastizales, este, de la, eh, relacionada a la sequedad ambiental y bueno, todos esos factores van a agravar las enfermedades respiratorias preexistentes.